আলহামদুলিল্লাহ রহমানির রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এসএসসির ছয় নম্বর চ্যাপ্টারের আমাদের সতেরো নম্বর পর্বে আমি আলোচনা করব এই পরি মানে কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারের যে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং সমীকরণ নিয়ে তো যদি আপনার এই ভিডিওটি দেখেন তাহলে রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং যে সমীকরণ সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আমাদের ছয়টা কারণ রয়েছে তো আমি এই ছয়টা কারণ ডিটেলস আপনাদেরকে বলবো আপনাদের কোথাও কোনো সমস্যা হবে না যদি আপনি ভিডিওটি ফুলফিল ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত দেখেন তো আমাদের যদি আপনার কোনো গণিতের বা ফিজিক্সের বা কেমিস্ট্রির যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে জানার থাকে তাহলে আপনি আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা গ্রুপে আপনার সমস্যাটি আমাদেরকে বলবেন আমি আপনাদের সমস্যাগুলো সলিউশন করে ভিডিও আকারে আপলোড করব সো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওর মূল পর্বে শুরু করা যাক তাহলে সিক্স পয়েন্ট থ্রি রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং সমীকরণ আমরা শুরুতে রাসায়নিক পরিবর্তনের সংজ্ঞাটা আনবো যে যদি কোনো পরিবর্তনের ফলে কোনো পদার্থ তার নিজস্ব ধর্ম এবং বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নতুন ধর্ম লাভ করে সেই পরিবর্তনকে আমরা বলবো হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন তো রাসায়নিক পরিবর্তন বলা হয় আর যে পোকে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে সেই পোকাকে বলা হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষেপ উপস্থাপন করার জন্য যে সমীকরণ ব্যবহার করা হয় তো সেই সমীকরণকে বলা হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণ ধরুন একটা বিক্রিয়ার সহিত আমরা উদাহরণ নেওয়ার চেষ্টা করি ধরুন হচ্ছে হাইড্রোজেন আর হচ্ছে অক্সিজেন সো আমরা হাইড্রোজেন একাই থাকতে পারি না দ্বি পরমাণিক তাই এইচ টু আকারে থাকবে তো এদেরকে আমরা যদি বিক্রিয়া করি তাহলে পাবো হচ্ছে এইচ টু ও তাহলে আমরা এখান থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে গ্যাস এটা হচ্ছে গ্যাস হয়ে গেল আমাদের লিকুইড এল তাহলে এই যে পরিবর্তনটা হলো গ্যাস থেকে আমাদের একটা মানে পদার্থ পাওয়া গেলাম লিকুইড তরল পদার্থ যা হচ্ছে গ্যাস এই জন্য সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে যে ধর্ম এবং বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম লাভ করবে সেই পরিবর্তনকে আমরা বলবো রাসায়নিক পরিবর্তন আর যে পোকের মাধ্যমে আমরা ঘটাবো সেই পোকের নাম হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া আর যে সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করব তা হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণ সমীকরণকে আমরা ইকুয়েল আকারেও লিখতে পারি তো কিভাবে লিখতে পারবো এই বিষয়গুলো আমরা এই ভিডিওটি একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে রাসায়নিক সমীকরণে প্রকাশ করার জন্য প্রতীক সংকেত নানা রকম চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যে সকল পদার্থ নিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয় সেই সকল পদার্থকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার উৎপাদ বলা হয় মানে বিক্রিয়ক বলা হয় এবং নতুন যে ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ তৈরি হয় তাকে বলা হয় উৎপাদ আমরা যে উদাহরণটার কথা বলেছিলাম তো আমি এই উদাহরণটা যদি খেয়াল করি এখানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ছিল সো এরা হচ্ছে আমাদের উৎপাদ এবং এদেরকে বিক্রিয়া করে আমি পাইলাম হচ্ছে পান মানে এটা হলো বিক্রিয়ক সরি এরা হচ্ছে বিক্রিয়ক আর এটা উৎপন্ন করে পদার্থ হয়েছে তাই এটা হচ্ছে আমাদের উৎপাদ তো আশা করবো আপনার বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের বিষয়টা একদম ক্লিয়ার বিক্রিয়ার শুরুতে যে পদার্থগুলো বিক্রিয়া করবে তারা বিক্রিয়ক এবং যারা পদার্থ করে নতুন ধর্ম বিশ্ব পদার্থ তৈরি করবে তারা হচ্ছে আমাদের উৎপাদ রাসায়নিক সমীকরণ প্রকাশ করার জন্য আমরা ছয় ধরনের ইকুয়েশন আমরা মানে ছয় ধরনের শর্ত অ্যাপ্লাই করা হয় তো আমরা ফার্স্ট যে শর্তটা আমরা জানব তো সেটা হচ্ছে গণিতে যেমন সমীকরণের মাঝে একটি সমান চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তেমনি বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক বাম পাশে এবং উৎপাদ ডান পাশে রেখে তাদের সমান চিহ্ন ইউজ করতে হয় বা আমাদের তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় আমি যেমনটা এই বিক্রিয়াতে আমি তীর চিহ্ন ব্যবহার করেছিলাম চালিয়ে ইকুয়েলও ব্যবহার করতে পারি সো কখন আমরা ইকুয়েল ব্যবহার করব কখন তীর চিহ্ন ব্যবহার করব সে বিষয়টা একদম ক্লিয়ার করব এই ভিডিওটার মাধ্যমে বিক্রিয়ক সময় এবং উৎপাদক সময় রাসায়নিক প্রতীক এবং সংকেতের মাধ্যমেই লেখা হয় বিক্রিয়া একাধিক বিক্রিয়ক থাকলে বিক্রিয়ক সমূহের মাঝে প্লাস চিহ্ন দিতে হয় এবং একাধিক উৎপাদক থাকলে তাদের মাঝেও প্লাস চিহ্ন দিতে হয় অর্থাৎ আমাদের বিক্রিয়ক যেমন এখানে দুইটা রয়েছে আমরা মাঝে প্লাস চিহ্ন দিছি আর উৎপাদক যদি দুই বা ততোধিক পদার্থ আসতো তাহলে আমরা কি করতাম প্লাস দিয়ে মাঝে প্লাস দিতাম সো তেমন একটা উদাহরণ যদি আমরা নিতেই চাই ধরুন আমাদের ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে হাইড্রোকোলোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করব তাহলে পাবো ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি এখানে বিক্রিয়ক ছিল আমাদের দুইটা সো এখানে প্লাস চিহ্ন দিয়েছি উৎপাদ আমাদের তিনটা তো এদেরকে প্লাস আকারে আমরা দিয়েছি তো এটাই হচ্ছে সেই নিয়মটা তো এরপরের যে পরবর্তী তৃতীয় যে নিয়মটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে পোকে সমীকরণের বাম পাশে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু সংখ্যা এবং ডান পাশে ওই একই মৌলের পর পরস্পর সংখ্যা সমান হয় সেই পোকে রাসায়নিক সমীকরণের সমতা বলে অর্থাৎ মৌলের সংখ্যা যদি সমান সমান হয় ধরুন আমাদের যে বিক্রিয়াটা আমরা এখানে করেছিলাম সো এই বিক্রিয়াটা আমরা যদি তাকাই তো আমরা এখানে হাইড্রোজেন দুইটা এখানে হাইড্রোজেন দুইটা তো অক্সিজেন দুইটা একটা হয়ে গেছে তাই
হচ্ছে আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে আমরা টু এইচ টু ও লিখে প্রকাশ করতে পারি সো এটাই হচ্ছে আমাদের সেই সমীকরণের যে সমতা বিধানটা সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছি তো সে কথাটা এখানে বলা হচ্ছে সমীকরণ হলে আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করতে পারি এবার আসি চার নম্বর কারণ কখনো কখনো বিক্রিয়া সমতা না করেও বিক্রিয়া দেখানো হয় তখন সমান চিহ্ন না দিয়ে তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ এইচ টু ও টু ব্যবহার করে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের সমতা বিধান করার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ আমরা কখন সমান চিহ্ন ব্যবহার করব যদি বিক্রিয়কের বাম পক্ষ ডান পক্ষ দুই অংশই পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা সমান চিহ্ন ব্যবহার করব আর যদি সমান না হয় তবে সেক্ষেত্রে আমরা সমান চিহ্ন ব্যবহার না করে তীর চিহ্ন ব্যবহার করব এবার আসি পাঁচ নম্বর কারণে পাঁচ নম্বর কারণটা হলো অনেক সময় বিক্রিয়ক ও উৎপাদ ভৌত অবস্থা উল্লেখ করেও রাসায়নিক সমীকরণ লেখা হয় বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা পদার্থের ডান পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ করতে হয় অর্থাৎ আমি যেমনটা এই বিক্রিয়ার মধ্যে আমি দেখাইছিলাম এখানে গ্যাস জি আমরা জি কখন লিখবো এল কখন লিখবো আর এ কিউ কখন লিখবো অর্থাৎ জি এস এল এ কিউ এ চার ধরনের অবস্থা আমরা কখন লিখবো গ্যাস যদি হয় তাহলে আমরা সাথে জি উল্লেখ করব। যদি সলিড হয় কঠিন পদার্থ হয় তাহলে এস ব্যবহার করব লিকুইড যদি হয় তরল হয় তাহলে এল ব্যবহার করব আর যদি আমাদের জলীয় বাষ্প হয় তবে সেক্ষেত্রে আমরা এ কিউ ব্যবহার করব তো এই বিষয়টা আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে অনেক সময় বিক্রয় এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা উল্লেখ করে রাসায়নিক সমীকরণ লেখা হয় বিক্রয় এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা পদার্থের ডান পাশে বন্ধনীর মধ্যে ছোট আকারে লিখতে হয় এক্ষেত্রে কোনো কঠিন পদার্থ হলে তাকে লিখতে হবে নামের জন্য আমাদের লিখতে হবে এ এস অর্থাৎ সলিড যদি তরল পদার্থ হয় লিকুইডের এল আর যদি গ্যাসই হয় তবে সেক্ষেত্রে গ্যাসের এ জি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় আর যদি পানিতে দ্রবিত হয় আর সেই ভূমিকে জলীয় দ্রবণ বলা হয় আর জলীয় দ্রবণের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকোয়া সলিউশন অর্থাৎ এ কিউ দিয়ে আমরা প্রকাশ করব উপরের বিক্রিয়া হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস এবং উৎপন্ন তরল পদার্থকে আমরা লিখতে পারি এভাবে হাইড্রোজেন ছিল গ্যাস গ্যাস অক্সিজেন গ্যাস গ্যাস পানি লিকুইড এল তো আশা করবো আপনারা এই বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছেন সো এবার বলা হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণের উদ্দেশ্য কি রাসায়নিক সমীকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কোন পদার্থ বিক্রিয়া করে কোন কোন পদার্থ তৈরি হচ্ছে সেটি দেখানো এটাই হচ্ছে মূলত মূল উদ্দেশ্য অনেক সময় সমতা না করে আমরা সেই বিষয়টা দেখাতে পারি এবার আসি আমাদের রাসায়নিক যে বিক্রিয়ার যে করব তার সমতা বিধানের ছয় নম্বর কারণ খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ যে তবে যদি বিক্রিয়ায় কতটুকু তাপ উৎপন্ন হয় বা কতটুকু তাপ শোষিত হয় তার সমীকরণে দেখাতে হয় তবে সেক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ক সমতা করতেই হবে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো বিক্রিয়াকে তাপের অবস্থানটা দেখাতে চাই যে তাপটা উৎপন্ন হয়েছে না শোষিত হয়েছে সেটা যদি বোঝাতে চাই তবে সেক্ষেত্রে আমাদের বিক্রিয়াকে অবশ্যই সমতা করতে হবে না করলে হবে না তো এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা যেমন কঠিন তরল গ্যাসীয় বা জলে অবস্থা এটা আমাদের দেখাতেই হয় তো আমরা যদি একটু উদাহরণের সুদ বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাব যে কঠিন কার্বন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে অর্থাৎ কার্বন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বনটা হচ্ছে আমাদের কঠিন তাই আমরা একে প্রকাশ করব এস দিয়ে অক্সিজেনটা অক্সিজেন হচ্ছে গ্যাস তাই জি দিয়ে প্রকাশ করব আর কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে আমাদের কি গ্যাস তাই জি দিয়ে প্রকাশ করা হলো তো একইভাবে আমি যদি এখানে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে হাইড্রোকোলজিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে আমাদের লবণ পানি উৎপন্ন হবে তো সেক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তো এখানে ক্যালসিয়াম যে অক্স কার্বনেট ছিল সেটা হচ্ছে কঠিন তাই এস হাইড্রোকোলজিক অ্যাসিড জলীয় আমাদের জলীয় দ্রবণ তাই আমাদের এ কিউ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড জলীয় দ্রবণ তাই এ কিউ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তাই জি পানি হচ্ছে এল তো আশা করি আপনার এই বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছেন সো এরপরে বলা হচ্ছে কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া তাপ প্রয়োগে সংগঠিত হয় সেক্ষেত্রে যদি তাপ প্রয়োগে সংগঠিত হয় তবে সেক্ষেত্রে একটি ডেল্টা চিহ্ন উপরে দিয়ে আমাদের প্রকাশ করতে হয় যেমন আমরা যদি উদাহরণ হিসেবে নিতে চাই যে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেটকে আমরা যদি ম্যাগনেশিয়াম যে আমাদের নাইট্রেট আছে একে যদি আমরা তাপ দিই তাহলে আমরা তিন ধরনের পদার্থ পাবো একটা ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন পাবো অর্থাৎ এখানকার বিক্রিয়াটা আমাদের সমতা অবশ্যই তীর চিহ্ন যেহেতু করব তাই সমতা আমাদের অবশ্যই দেখাতে হয় সে বিষয়টা এখানে বলা হচ্ছিল তো আমি আশা করব আপনারা আমার এই ভিডিওটার মাধ্যমে যে কিভাবে সমতা বিধান করে যে একটা রাসায়নিক সমীকরণ আমাদের প্রকাশ করতে হয় তো আমরা এই বিষয়গুলো আমরা একদম ভালোভাবে জেনে গিয়েছি কারণ রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং রাসায়নিক সমীকরণ
তো ছয়টা কারণকেই ভালোভাবে বাসায় বারবার প্র্যাকটিস করবেন তাহলে যে কোনো যদি আপনাদের কোশ্চেন আসে আপনি ইজিলি সলিউশন করতে পারবেন যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আপনাদের বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করবেন সো এর পরবর্তী পর্বে আমি আলোচনা করব রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ সো পরবর্তী ভিডিও ভিডিওটা এই পর্বের ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক পাবেন সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার